వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఈ వీడియో వచ్చేసి ఏంటంటే స్పీడ్స్ అండ్ ఫీడ్స్ గురించి వద్దాం అనమాట సిఎన్సిఎం బిల్డింగ్లో సో ఇది వచ్చేసి సిక్స్త్ టాపిక్ అనమాట సో సి స్పీడ్స్ అండ్ ఫీడ్స్ చూద్దాం సో స్పీడ్ అంటే అండి ఫీడ్ అంటే అండి సపోజ్ ఒక కార్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాం దీంట్లో సో ఒక కార్ని మనం యాక్సలరేట్ చేసాం సో యాక్సలరేట్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఒక స్పీడోమీటర్ ఉంటుంది ఆ స్పీడోమీటర్లో ఆర్పిఎం ఉంటుంది రెవల్యూషన్ పర్మిట్ సో ఇంజన్ అనేది ఐడియల్ కండిషన్లో వచ్చినప్పుడు రొటేట్ అవుతుంది చూసారా అది దాన్ని సర్ఫే స్పిండిల్ స్పీడ్ అనుకోవచ్చు తర్వాత ఫీడ్ రేట్ సో ఒకసారి గేర్ వేసిన తర్వాత ఆ కార్ మూవ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది చూసారా సో దాని మీద ఎంత మూవ్ అవుతుంది అని మనకి స్పీడోమీటర్లో చూపిస్తుంది సారీ ఓడోమీటర్లో చూపిస్తుంది అది ఫీడ్ రేట్ అనుకోవచ్చు అనమాట సో ఇలాగా మనం స్పీడ్ అండ్ ఫీడ్ని అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ సర్ఫేస్ స్పీడ్ అంటే ఏంటంటే ఒక స్పిండిల్ అనేది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఏ వర్క్ పీస్ వర్క్ పీస్ పైన ఎంత స్పీడ్ రొటేట్ అవుతుంది అనేది సర్ఫేస్ స్పీడ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫీడ్ రేట్ ఏంటంటే కటింగ్ టూల్ అనేది వర్క్ పీస్ మీద ఎంత టచ్ చేయి మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది అనేది ఫీడ్ రేట్ అనమాట సో ఇక్కడ ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి అయితే ఏం లేదు సో స్పిండిల్ దాన్ని అంటే అది తిరిగే దాన్ని స్పిండిల్ స్పీడ్ అంటాం సో ఫీడ్ రేట్ అంటే ఏంటంటే స్పిండిల్ వెళ్ళి వర్క్ పీస్ మీద తిరిగేదాన్ని ఫీడ్ రేట్ అంటాం సో సింపుల్ ఇది సో ఇది ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామంటే దీనికి అనేది ఈ ఫామ్లో బేసిక్ అనమాట అన్నిటికి సో ఇది వచ్చేసి కటింగ్ స్పీడ్ స్పిండిల్ స్పీడ్ ఫీడ్ రేట్ ఫీడ్ పే ఫీడ్ పర్ టూ వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ కటింగ్ స్పీడ్కి వీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై డిఎన్ బై థౌజండ్ సో వీసీ అంటే కటింగ్ స్పీడ్ అనమాట ఇక్కడ సో ఇక్కడ పైకి వాల్యూ వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అండ్ డి అంటే ఏంటంటే డయమీటర్ కటింగ్ టూల్ డయమీటర్ అండ్ ఏంటంటే స్పిండిల్ స్పీడ్ అనమాట ఇది బై థౌజండ్ సో అండ్ ఇక్కడ స్పిండిల్ స్పీడ్ అంటే ఎన్ ఈక్వల్ టు విసీ డివైడెడ్ బై పై డివైడెడ్ బై డి ఇంటూ థౌజండ్ అండ్ ఫీడ్ రేట్ వచ్చేసి విఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ ఎఫ్జెడ్ ఇంటూ జెడ్ ఫీడ్ పర్ టూ ఎఫ్జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎఫ్ బై ఎన్ ఇంటూ జెడ్ సో ఇక్కడ కానీ మీరు కొన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకదానికి ఒకటి ఇంటర్లింక్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ రెండింటికి ఇంటర్లింక్ ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఈ రెండింటికి కూడా అండ్ హోల్గా చూస్తే ఈ రెండింటికి అనమాట సో ఇది నెంబర్ వన్ ఇది నెంబర్ టూ సో ఇక్కడ నెంబర్ వన్ అండ్ టూ అని ఎందుకు డివైడ్ చేస్తానని చెప్తాను సో కటింగ్ స్పీడ్ ఇంకా స్పిండిల్ స్పీడ్ సో మనం కానీ వీటి గురించి తెలియాలి అంటే ఒక క్యాటలాగ్ అనేది ఉంటుంది సో కటింగ్ టూల్ సప్లైయర్ ఎవరైతే ఉంటారో సో వాళ్ళ దగ్గర ఒక ప్రతి కంపెనీ దగ్గర ఒక క్యాటలాగ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఆ క్యాటలాగ్లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే అంటే మన తీసుకునే కటింగ్ టూల్కి ఎంత స్పీడ్ అండ్ ఫీడ్ ఉండాలనేది ఉంటుంది అనమాట సో దాని గురించి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా తీసుకున్నాను సో క్యాటలాగ్లో అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి పి స్టీల్స్లో ఒక దానికి తీసుకున్నా సో దాంట్లో ఇక్కడ కటింగ్ స్పీడ్ అనేది స్పీడ్ అనేది మెన్షన్ చేశారు అలాగే ఫీడ్ రేట్ కూడా మెన్షన్ చేశారు అనమాట సో ఇక్కడ కటింగ్ స్పీడ్ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ టు టూ ఫిఫ్టీ ఉంది సో కటింగ్ స్పీడ్ వాల్యూ అనేది టూ ఫిఫ్టీ ఉంది సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ టూ ఫిఫ్టీ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఎన్ ఈక్వల్ టు టూ ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై పై వాల్యూ సో ఇక్కడ పై వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై డి అంటే మన కటింగ్ టూల్ డైమీటర్ సపోజ్ అది వచ్చేసి ట్వంటీ ఉంది అనుకుందాం ట్వంటీ ఇంటూ థౌజండ్ చేస్తే మనకి ఆ స్పిండిల్ స్పీడ్ అంత అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట సో దాని వాల్యూ అనేది మనకి ఇక్కడ వస్తుంది సో ఆ వాల్యూ అనేది మన ఇక్కడ పక్కకు రాసుకుందాం ఓకే నెక్స్ట్ ఫీడ్ పర్ టూత్ లేదా ఫీడ్ సో ఈ రెండిట్లో ఒక వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది సో ఇక్కడ సో ఇందాడ మనం చూసిన కటింగ్ స్పీడ్ ఇక్కడ ఉంది అండ్ ఫీడ్ రేట్ సో ఇక్కడ ఫీడ్ రేట్ చూస్తే జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ టు జీరో పాయింట్ వన్ ఎయిట్ ఉంది నేను ఇక్కడ జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ తీసుకుంటున్నా ఫర్ సపోజ్ సో ఫీడ్ పర్ టూత్ ఉంది సారీ ఫీడ్ రేట్ ఉంది జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ తీసుకుంటున్నా సో ఇక్కడ వీవీఎఫ్ వాల్యూ వచ్చి జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ సో నేను ఇక్కడ చేసేది ఏంటి జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఎన్ని వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి వచ్చిన ఆన్సర్ వాల్యూ ఇంటూ జెడ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లూట్స్ అక్కడ ఫోర్ అవ్వచ్చు టూ అవ్వచ్చు సిక్స్ అవ్వచ్చు ఎయిట్ అవ్వచ్చు సో మనం తీసుకునే దాన్ని బట్టి అంటే మన కటింగ్ టూల్కి ఎన్ని అయితే ఇన్సర్ట్స్ ఉంటాయో అది
ఇక్కడ వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ ఉంది సో ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ జీరో పాయింట్ వన్ టూ సో ఫస్ట్ వి వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ పై వాల్యూ వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ డివైడ్ బై డి కటింగ్ టూల్ డయమీటర్ సపోజ్ ఒక ట్వంటీ ఎంఎం తీసుకుంటున్నా ఇంటూ థౌజండ్ ఈక్వల్ టు సో త్రీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సిక్స్ సో త్రీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సిక్స్ వచ్చేసి నా స్పిండిల్ స్పీడ్ వాల్యూ అండ్ ఇక్కడ విఎఫ్ చూద్దాం సో జీరో పాయింట్ వన్ టూ అనుకున్నాం సో జీరో పాయింట్ వన్ టూ డివైడెడ్ బై సో ఎన్ వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ త్రీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఇంటూ జెడ్ వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లోట్స్ ఫోర్ నెంబర్స్ అనుకుందాం సో అక్కడ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ వన్ టూ డివైడెడ్ బై ఎయిటీ ఫోర్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఫోర్ సో ఇది వన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో సెవెన్ సో ఇది వచ్చేసి నా ఫీట్ పర్ టూత్ అనమాట సో ఒక ఫీట్ పర్ టూత్కి ఎంత అనేది అంటే వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ అనేది వస్తుంది అనమాట మన పిల్లలు సో ఇలాగ మనం స్పీడ్స్ అండ్ ఫీట్స్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తాం సో అది డిపెండ్స్ ఏ మెటల్కి అది చేస్తున్నా ఆ మెటల్ మీద అది వచ్చేసి డిఫరెన్షియేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఆపరేషన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కటింగ్ టూల్ అలాగే వర్క్ ప్లేస్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూస్తే ఆపరేషన్ వచ్చేసి టర్నింగ్కి డ్రిల్లింగ్కి డ్రీమింగ్ అన్ని మిల్స్కి అలాగే మెటీరియల్స్ ఏమేమి మెటీరియల్స్ ఎంత రేంజ్ మెయింటైన్ చేయాలనేది సో ఇది వచ్చేసి కంప్లీట్గా ఆపరేషన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి సర్ఫేస్ ఫీడ్ అనమాట సర్ఫేస్ ఫీడ్ పర్ మినిట్ ఎంత మెయింటైన్ చేయాలి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఫీడ్ రేట్ అది ఎంత మెయింటైన్ చేయాలి అలా మన మిల్లింగ్ ఆపరేషన్కి కటింగ్ టూల్ డయామీటర్కి నెక్స్ట్ క్యాల్కులేషన్ ఫర్ డ్రిల్లింగ్ సో డ్రిల్లింగ్ వచ్చేటప్పటికి స్లైడ్ చేంజ్ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే డ్రిల్లింగ్ అనేది ఓన్లీ రేడియల్ ఆపరేషన్ మిల్లింగ్ వచ్చేసి రేడియల్ ప్లస్ యాక్సిల్ ఆపరేషన్ సారీ రేడియల్ మూవ్మెంట్ ప్లస్ యాక్సిల్ మూవ్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ డ్రిల్లింగ్ వచ్చేసి ఓన్లీ రేడియల్ మూవ్మెంట్ ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ విసి ఈజ్ ఇక్వల్ టు ఇందాటి చూస్తే పై డి ఎన్ బై థౌజండ్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి పై డి ఎన్ అంటే అబ్వియస్లీ ఆర్పిఎం కాబట్టి పై డెన్ బై థౌజండ్ అలాగే ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ ఆర్పిఎం ఉంటుంది అనమాట రివల్యూషన్ పర్ మినిట్ ఉంటుంది సర్ఫేస్ ఫీడ్ అనే ప్లేస్లో ఆర్పిఎం అనేది ఉంటుంది సో దానికి విసి ఇంటూ థౌజండ్ బై పై ఇంటూ డిటి ఉంటుంది సో ఫీడ్ పర్ ఫీడ్ రేట్ వచ్చేసి ఎఫ్ఎం ఉంటుంది ఎఫ్ఎం ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఆర్ ఇంటూ ఆర్పిఎం సో ఫీడ్ పర్ రెవల్యూషన్ వచ్చేసి ఎఫ్ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఎం బై ఆర్పిఎంతో ఉంటుంది అనమాట సో సేమ్ సిమిలర్గా ఇందాక లాగే మన కటింగ్ టూల్కి ఉన్న వాల్యూస్ని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మనకి స్పీడ్ అండ్ ఫీడ్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట సో స్పీడ్ అండ్ ఫీడ్ అనేది వేరియేషన్ రెండింటి మధ్య వేరియేషన్ అది ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనుకుంటే సో మనకి ఇక్కడ రెండు ఎక్కువ ఉన్న ఇబ్బంది తక్కువ ఉన్న ఇబ్బంది రెండు సిమిలర్గా ఉన్న అంటే మనం వేరియేషన్ అనేది చూసుకొని ఇవ్వాలన్నమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఫీడ్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది తక్కువ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది సో సర్ఫేస్ ఫీడ్ అలాగే ఆర్పిఎం అనేది సో ఆర్పిఎం అనేది ఇక్కడ చూసుకుంటాం తర్వాత సారీ ఇది వచ్చేసి ఆర్పిఎం అండ్ ఇది వచ్చేసి ఫీడ్ రేట్ అనుకుంటే సో ఇక్కడ స్లో ఫీడ్ రేట్ ఉంది అనుకోండి సో బ్యాడ్ రిమూవల్ రేట్ అలాగే లాంగ్ మిషనింగ్ టైం సో చిప్ లోడ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి రబ్బింగ్ అవుతుంది తప్ప అక్కడ మెటల్ రిమూవ్ అనేది ఉండదు అనమాట ఏంటి ఫీడ్ రేట్ అనేది ఎక్కువ ఉండి ఆర్పిఎం తక్కువ ఉంది సారీ ఫీడ్ రేట్ తక్కువ ఉండి ఆర్పిఎం ఎక్కువ ఉంది అంటే 
నెక్స్ట్ ఫీడ్ ఫీడ్ రేట్ ఆర్పిఎం రెండు సిమిలర్గా ఉంది అనుకోండి మనకి బెస్ట్ టూల్ లైఫ్ అలాగే బెస్ట్ సర్ఫేస్ స్పీడ్ అనేది ఉంటుంది అలాగే అలా కాకుండా ఫీడ్ రేట్ ఎక్కువ ఉంది ఆర్పిఎం తక్కువ ఉంది అనుకో బ్యాడ్ సర్ఫేస్ ఫినిష్ వస్తుంది పూర్ యాక్యురసీ సో రెండు కొంచెం హైగా మెయింటైన్ చేస్తే ఏమవుతుంటే బెస్ట్ రి మెటల్ రిమూవల్ రేట్ అవుతుంది షార్ట్ మిషన్ టీ సో ఇలాగ ఒకదానికి ఒకటి రిలేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో మనకి మనం చేసే ముందు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఇచ్చిన వాల్యూస్ని వేరీ చేసుకుంటూ మనకు తగ్గట్టుగా మనం మిస్టింగ్ అనేది చేసుకోవాలన్నమాట